হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু সিনে রিভিউ দিস ইজ মি আর জে রাহিন এবং আমার সাথে আছেন আর জে রাজভি অ্যান্ড ওয়েলকাম টু জাগ ওয়ে ফ্রম সো রাজভি আজকে কোন মুভিটা নিয়ে রিভিউ করছি আমরা আচ্ছা আজকে আমরা কথাবার্তা বলবো হচ্ছে কলকাতার একটা মুভি নিয়ে একদম রিসেন্টলি রিলিজ পাওয়া তবে হচ্ছে এই মুভিতে আমরা আমাদের সবার মানে খুব পরিচিত জিৎ আমরা তাকে এমন একটা ক্যারেক্টারে দেখেছি এমন একটা ভাবে আসলে দেখেছি যেটা আসলে মানে ঠিক ধরার মতো না এটা আইডিয়াটা কখনো আমরা করতে পারিনি সো রাইট নাও আজকে আমরা আসলে কথা বলবো পশুর এই মুভিটা নিয়ে পিছানো হয়েছে এবং ভাস্কর্য খুবই পপুলার ভাস্কর্য রাম কিং করে জীবনী জীবনের উপর ভিত্তি করে মুভিটা আসলে বানানো হয়েছে তিনি হচ্ছেন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির সবচেয়ে বিখ্যাত যারা ভাস্কর তাদের মধ্যে একজন এবং তাকে বলা হয়েছে এগুলোর জনক আর কি এবং তার লাইফের উপর বেস করে পুরো জিনিসটা বানানো এবং এখানে ছোট্ট করে একটা ইনফরমেশান দিয়ে রাখি রাম কিং করে তিনি কিন্তু আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার প্রতিকৃতি তৈরি করেছিলেন তারই জীবদ্দশায় এবং এই কারণে হয়তো এই মুভিতেও জিৎ একটু পরপর রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত বাক্য আওড়ান বা জিতের সবসময় কিছু একটা সৃষ্টি করার নেশা থাকে এই মুভিটাতে সবসময় একটা সৃষ্টির নেশায় এখন স্বভাবতে প্রশ্ন জাগে অসুর আসলে কে এই মুভিতে যে সৃষ্টি করে নাকি অসুর যে ধ্বংস করে নাকি যে হ্যাঁকে না করে যে নাকে হ্যাঁ করে নাকি যে শুভ কাজকে অশুভ করে আসলে অসুর কে এটা জানতে হলে আপনাকে কিন্তু পুরো মুভিটা দেখতে হবে তিনটে ক্যারেক্টার আছে জিৎ আর একটা হচ্ছে আবির নুসরাত এবং এখানে অনেক দিন পরে আমরা বিপ্লব চক্রবর্তীকে ফিরে আসতে দেখেছি নুসরাতের বাবা হিসেবে এবং প্রথমেই যদি বলি আমি আবিরের কথা আবির কিন্তু এর আগে অনেক মুভিতে গ্রে ক্যারেক্টার করেছেন এখানে তিনি একটু নেগেটিভ গ্রে ক্যারেক্টার করেছেন ভালো লেগেছে কিন্তু আবিরকে আমার কাছে এবং তার চরিত্র ছিল বোধি যিনি ভালোবাসেন নুসরাতকে এবং তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন তো নুসরাতের সাথে তার বিয়েও হয় নুসরাত এবং জিতের যে সন্তান বাবুয়া তাকে তিনি পালেন পরবর্তীতে দেখা যায় তিনি কর্পোরেট অফিসে অনেক বড় লোক হন এবং তাদের মধ্যে একটু দ্বিধা দ্বন্দ্ব হয় আবির ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক আমার কাছে মনে হয় তার ক্যারেক্টারটা জিতের জিত একটু ওভার শ্যাডো করার চেষ্টা করেছে এবার তাও আবির সেটাকে উৎসে গিয়েছে নুসরাতের কথা বলবো অদিতি চরিত্রে একেবারেই অদিতিও ছিল সত্যি কথা এবং এই মুভির একটা ইউএসপি হচ্ছে যে নুসরাতের কামব্যাক মুভি আফটার শি গট ম্যারিড এবং তিনি সাংসদ নির্বাচন হওয়ার পরে এটা তার প্রথম মুভি এটা হচ্ছে মুভির বড় একটা ইউএসপি আমি অধীর ছিলাম যে কি করবে নুসরাত সো তিনি এই শিল্প শিল্পকর্মের প্রেমে পড়ে যান তিনি জিতের প্রেমে পড়ে যান কিন্তু জিৎ এটা বুঝতে পারে না জিৎ হচ্ছে সৃষ্টিতে মগ্ন তিনি বিভোর থাকেন শিল্পকর্ম নিয়ে তবে হ্যাঁ কোনো একটা রাতে তাদের মিলন ঘটে এবং তারা তাদের একটা সন্তান হয় নাম বাবুয়া কিন্তু সেটা আসলে জিৎ জানেও না এবং অনেক বছর পরে জানে আসলে উঠে আনা হয় কিন্তু এই মুভি যিনি ডিরেক্টার তিনি কিন্তু বলে দিয়েছেন অসুর মানে এখানে শুধুমাত্র দুর্গা যাকে আসলে মানে হত্যা করছেন তার ব্যাপারটা কিন্তু এখানে নয় অসুর মানে কিন্তু এখানে অসীম শক্তি ধরো বোঝায় এবার এই অসুর নামক শব্দটার আসলে কোন অর্থ আমরা এই মুভিতে খুঁজে পাবো এই ব্যাপারটা জানার জন্য আপনাকে দেখতে হবে এই মুভিটা অভিনয় করেছেন এটার জন্য তাকে সাধুবাদ জানাতেই হয় তাকে দেখা যায় যে তামিল মুভির রিমেক বা তিনি একটা অ্যাকশন নির্ভর মুভি করছেন ঢুসুম ঢুসুম মুভি করছেন ফাইনালি একটা কন্টেন্ট পেয়েছি আই এম সো গ্ল্যাড উইথ দ্যাট জিৎকে নতুন রূপে আবিষ্কার করতে পেরেছি জন্য জিৎ লাভাররাও কিন্তু অনেক খুশি 
অ্যাবসলুটলি সো আমরা আসলে আপনাকে মানে যেটা রিকমেন্ড করতে পারি সেটা হচ্ছে মুভিটা দেখুন এবং সেই সাথে আমাদের এই মুভি রিভিউ যে কমেন্ট বক্স যেটা পাবেন বা ফিডব্যাক বক্স যেটা পাবেন আপনি সেখানটা অবভিয়াসলি জানাবেন যে মুভিটা আপনার কাছে কেমন লাগবে এবং নেক্সট কোন মুভিটা আপনি আসলে চান যে আমরা আপনাকে রিভিউ করে শোনাই দ্যাটস রাইট সো এই মুভিটাকে কিন্তু অবশ্যই ভালো রিভিউ দিচ্ছি ভালো রিকমেন্ডেশনও করছি মুভিটা দেখবেন শুধু তাই না মুভির গানগুলোও কিন্তু শোনার মতো বিক্রম ঘোষের মিউজিক ডিরেকশনে রাধা গানটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা গান হয়েছে অনেকেই বলে থাকেন যে এই বিক্রম ঘোষ নাকি অরিন্দম শীলের মুভির জন্য ভালো গান বাঁচিয়ে রাখেন কই না তো তিনি পাবেলের মুভিতে এত সুন্দর গান দিয়েছেন তিনি কিন্তু খুব ভালো ভালো গান দিয়েছেন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ভালো গ্রাফিক্স ভালো অল ওভার জোস একটা মুভি স্পেশালি আমি বলবো বিপ্লব চ্যাটার্জির মতন প্রবীণী গুণী অভিনেতাকে আবারও কাস্ট করা হয়েছে অনেকদিন পরে তাকে পর্দায় পেয়ে খুব খুশি হয়েছি সো আমি বলবো আপনার কিন্তু এই অসুর বোধের মধ্যে এবার কোনো গিল্টি ফিল কাজ করবে না কারণ কি এবার আপনি খুঁজবেন অসুরটা আসলে কে এবং হয়তো বা এবারের অসুর বোধে আপনার খারাপও লাগতে পারে বুকের মধ্যে সো এই যে যখন ভালো লাগা খারাপ লাগা দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাজ করবে তখনই আপনি বুঝবেন মুভিটা আসলে জিতে গেছে অসুর জিতে গেছে একদম সো বরং মুভিটা আপনার দেখা হয়ে যাক আর তারপর আমরা জেনে ফেলি যে মুভিটা আপনার কাছে কেমন লাগলো আর আজকের মতো তাহলে এখান থেকে দিতে হবে আমাদেরকে বিদায় টাটা বাই বাই হ্যাভ ফান বাট হ্যাঁ আরও যদি ভিডিও দেখতে চান তার জন্য কিন্তু আপনাকে এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে অ্যান্ড ফর মোর ইনফরমেশন বেল আইকনটি প্রেস করতে হবে সবাই অনেক ভালো থাকবে বিদায়